The seven last words is brought to you by Malikbayan Handicrafts, CDO Food Spear Incorporated, Crystal Clear, Freight Connection Philippines Incorporated, Manila Bulletin, Semirara Mining and Power Corporation, and St. Peter Life Plans and Chapels. Mabiyay ang araw ko sa inyo at welcome dito sa seven last words na iniahatid ng ABS-CBN na isa ang Mission Communication Foundation Incorporated na pinangunahan ni Father Bel San Luis, SVD. Taon-taon ay ating inaabangan tuwing Bernie Santo ang seven last words. At tulad ninyo, ito ay pinaguhugutan natin na marinig ang mga salita ni Jesus habang siya ay nakabayubay doon sa krus. At sa pamamagitan nito, pinaghuhugutan natin ito ng inspirasyon, ng katatagan, at ng liwanag. Sapagat ang mga salita ni Jesus sa krus ay mga salita para sa ating sariling kaligtasan at sa higit natin ikabubuti. Nawa sa pamamagitan ng Seven Last Words, ay ang buo nating tahanan ng pamilya ay makapagnilay, makapagdasal at magkaroon ng pagkakataong makita natin ang ating mga purpose sa buhay na iniaalok sa atin ng ating Diyos. Tulad din nyo, ako po si Father Jerome Marquez SVD. Subahibayan natin sa taong ito, 2022, ang Seven Last Words. Pamilya, nagbabalik tayo sa ating yearly spiritual habit and exercises sa seven last words dito sa Shrine of the Divine Word sa Quezon City. Ito po si Ilsa Reyes. Kumusta po kayong lahat at kumusta naman po ang inyong mga nararamdaman ngayong pandemya? Ay naku po, kayo po ay aming inaanyayahan na magnilay dito po sa seven last words. Isang magandang hapon po sa inyong lahat kung nasaan man kayo ngayon sa buong Pilipinas. At kami po ay natutuwa na sasamahan ninyo kami ngayong hapon para pagnilayan ang seven last words of Jesus on the cross. Ako po si Mark Cabrera at ituloy na natin ang ating pagninilay ngayong hapon ito. The Christian proclamation on the family is good news indeed. Words of Pope Francis from his Amoris Laetitia 1. Amoris Laetitia, which means the joy of love, the beauty and joy found in family life. Pope Francis established the year of the family on March 19, 2021, the Solemnity of St. Joseph to help strengthen faith and live God's joy more fruitfully in family life and being mindful of its sacredness and its beauty in God's plan. In this year's year of the family, let us take this solemn occasion to go deeper into prayer as we reflect on the seven last words of our Lord Jesus Christ on the cross making each family a place of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. On the cross, Jesus uttered his seven last words, his ultimate expression of love for us, for our families. This afternoon, let us listen, reflect on, and pray as five ordained priests of the Society of Divine Word, SVD, a renowned lay preacher and a bishop 
will help us in our journey as one family in Christ and of Christ. Like any member of a family that has stories to tell, different individuals will share their inspiring life experiences. They will relate their personal situations, recounting how our Lord Jesus Christ has touched their lives. They will proclaim the great manifestation of God's love seen from His death and resurrection. And finally, to highlight the importance of the family in today's society, seven selected families will lead the prayers corresponding to the seven last words. Bless this wonderful nation. Protect us from physical and spiritual war, from fear and confusion, from separation and division. Be present to our leaders, 
give them wisdom and courage, affection and compassion as they ponder decisions affecting peace of its people. Make us more deeply aware of our beginnings, remembering not only our rights, but also our duties and responsibilities as citizens. Make this nation the pearl of the Orient Seas to be a great place again. May all its people know clearly your will that they may fulfill the call for us in the salvation of this land and the restoring of all things. In the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Reverend Father Jerry Orbos, SVD, is our preacher for the first word to be followed by our sharer, Miss Cherry Pie Picache, an award-winning TV and movie actress. The family prayer for the first word will be led by the family of Mr. Chrysostomo and Mrs. Julia et Chavez. Tawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Mga kapatid, ang mga salita ni Jesus na ito, nagsasabi sa atin kung gano'n niya tayo kamahal. Nagmakaawa siya sa ama, ama, patawarin mo na lang. Please, ako na lang po humihingi sa inyo. Patawarin mo na lang po ang aking mga kapatid. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Marami sa kanila, mayabang siguro, marami sa kanila, hindi nila naintindihan. So please, ama, paarbor na lang. Ako na lang po. Kumbaga sa salita natin, parang panakip butas na lang ako. It's okay. For the sake of my brothers, ako na lang po. Actually po, itong first word parang panakip butas po ako kasi yung first word na magsasalita ay indisposed. So, si Father Bell, sabi niya, Father Jerry, ikaw na lang ha, kung pwede lang. Opo, medyo nabigla po ako, pero in humility, in love, I said, Opo, Father, for your sake. Yes, salamat po. So mga kapatid, siguro po today, you ask yourself, yung pagpapatawad. Kung walang humility po, walang pagpapatawad. Napakahirap po. Right now, as I speak, I like you to think, yung mga tao, yung taong kagalit mo, ni ayaw mong isipin, right now, and all I ask you is, just pray for that person. Kung hindi mo man siya mapatawad, ipagdasal mo na lang siya. Lord, bahala na po kayo sa Kanya. Opo. Para sa inyo, Panginoon, pinagdadasal ko po siya, bahala na po kayo sa Kanya. And that's a good start. Basta wag mong sabihin na, Lord, bahala ka na sa Kanya. Kung gusto mong mahay blood na siya, mabangkrap na sila. Ganun. Ay, wag ka na magbigay ng suggestion, okay? Bahala na si Lord sa kanila. Bahala ka na, Lord, sa mga taong nananakit, nanakit sa akin. And the prayer is, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Panginoon, Pinapatawad ko po sila. Bahala na po kayo sa kanya. Mga kapatid, mahirap po magpatawad. Pero bakit po tayo dapat magpatawad? Number one, because you and I have been forgiven much. Ilang beses na tayong pinatawad ng Panginoon. So, okay Lord. Dahil sa sinabi nyo, magpapatawad na po ako sa kanila. 
At number two po, bakit ka magpatawad? Bakit? Kasi ikaw ang kawawa kung hindi ka nagpapatawad. Ang bigat kaya ng bagahe ng isang taong hindi nagpapatawad. Mayroon pong magandang sinulat ni ating uh, manunulat, Soc Rodrigo. Pakinggan po nyo, ang sabi niya, na doon ako galit na galit, nagingit-ngit, nalaman ko na lang yung kaaway ko, tulog na tulog at naghihilik. So be good to yourself. Okay. Sabi po nila, pag nagpatawad ka, may preso na lumalaya. Sino po yun? Hindi yung pinatawad mo. Ikaw na nagpatawad, malaya ka na. Naalala ko po mayroong isang pilgrim noon sa isang pilgrim sa matanda. Hindi ko maintindihan. Basta mayroon po siyang bagahe, yung trolley niya. Kahit saan kami magpunta, hila-hila niya, mabigat. Minsan po, sabi ko, tatay, ako na po magbuhat. No, hindi po, hindi po. Ayaw talaga. Well, what happened was this. I don't know kung ano yung daladala niya doon. Pero dahil sa kanya, bumagal yung aming grupo kasi palagi siya hinihintay at hindi siya nakaka-participate talaga kasi palaging nandun sa bag na yon ang kanyang isip at kanyang anumang so kapatid, remember this pag hindi ka nagpapatawad bagahe so forgive and why should we forgive mga kapatid? you know why? because of the Lord pakiusap niya eh Magpatawad ka na anak. Okay Lord, kung yan pong sinabi nyo, I will obey. Someday, pag harap mo kay Lord, sabi niya, alam mo ba, nung mayroon kang isang taong di mapatawad noon at pinatawad mo dahil sa akin, halika anak, blessed are you. Sana po, masabi natin Lord, dahil po sa inyo, pinatawad ko na po sila because I love you. Kahit pa paano mahal ko kayo, Panginoon. And one more thing po, I remember yung sinabi po ni Papa, Mama, nung bata pa po kami. Kung may mga taong nananakit sa inyo, sinisiraan kayo, ano man. Mama and Papa always told us, Jerry, Tiis na lang, itapal mo labat, ano sa nyo lang. Merito yan, anak. Merito. Merit. Kayo mga nagpapatawad, binibigyan ng merito. Yung taong gumagawang masama, di merit yun sa kanila. You know, the idea of merit is a beautiful, powerful spirituality. Napatawad po na po lahat ng nanakit, nananakit sa akin because simply that, Lord, bahala ka na po. So mga kapatid, this moment, magdasal po tayo. Panginoon, pinapatawad ko na po ang lahat ng mga taong nakasakit, nananakit sa akin. Bahala na po kayo sa kanila. Bahala na po kayo sa kanila, Panginoon. At ko rin po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga taong nasaktan ko. Sorry po. Tao lang po. Humihingi po ko ng patawad buong pakumbaba. At mga kapatid, ngayon din po, patawarin mo ang iyong sarili. Mahal ka ng Diyos. Kapalmoks tayo kay Lord. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa akin. Binigay niyang sarili ng inak para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad sa amin. Kami po ay kapalmoks sa inyo. Ngunit kami po ay Kapit tuko sa inyo, Panginoon. So mga kapatid, sa paglapit natin sa Panginoon, don't forget, BTS. 
more than the Korean boy band. B, believe. T, trust. S, surrender. I believe, Lord, na mahal po ninyo ako. Mahal po ninyo kami. We trust, Lord, na nakikinig po kayo sa aming mga panalangin. You listen to our prayers. You are listening, Lord. And we surrender to you everything, everyone. All the people who hurt us. And please, Lord, sana po, ang kadiliman ng kasalanan, may the darkness of sin and the night of unbelief vanish before the light of the world and the spirit of grace. And may the heart of Jesus live in the hearts of all. Amen. God bless you. Mama Mary loves you all. Smile. We have been forgiven much. Smile. You can forgive others. And smile. You can forgive yourself. You are forgiven. We are the forgiven ones. Amen. Amen. Isang magandang araw po mga kapamilya at sa lahat ng nanonood. At uh, today po is uh, it's a day uh, where we should really be thankful for. Um, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Um, three years ago, uh, sa mga nakakaalam po, uh, at sa mga hindi pa nakaalam, uh, gumawa po ako ng documentary film sa tulong po ng ABS, CBN News Department. Uh, it is a documentary film um, uh, wherein I shared um, my journey towards forgiveness. Uh, Sa, sa nakakaalam po, um, my mother was um, brutally murdered when uh, about seven years ago. She received um, 26 stab wounds uh, and a stab wound that uh, almost pierced her heart. Uh, her body was bruised. And, uh, yun po, uh, I can say that it's the uh, worst storm in my life, uh, in my life and in my family's life. Uh, but with the grace of God, uh, ito po, uh, seven years after, um, Nalagpas ang po namin at uh, napatawad ko po yung asailant namin na si Michael Flores. Um, three points that I would like to, to give emphasis po on my sharing. That is how and the process of uh, my, my, my journey towards forgiveness. Second is the restorative justice. And third, uh, going back to basic and never forgetting. I'm, I'm a spiritual person. Uh, my faith in God and in uh, my church, my Catholic church, is very strong. Pero kahit sino po uh, bilang tao, if you are challenged uh, this way, talagang medyo masyashake po yung faith natin. But at the time, uh, Ang kinapitan ko lang po talaga is yung, yung pananampanataya ko sa Diyos. So, uh, sa mga ganitong pagkakataon talagang mapapa, mapapadasal kayo. My very first enlightenment was uh, when I was uh, praying the Our Father. You know, it says on uh, Matthew chapter 6, um, I hope you don't mind that I have my notes, verses 9 to 16. Uh, that we should all pray this way. Uh, that special part in the prayer is yung give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. 
Uh, at that time po, nung dinadasal ko yon, doon po ako unang napaisip na humihingi ako ng tawad. Pero papano yun, uh, punong-puno pa ng galit at paghihiganta yung puso ko. Uh, so doon po nagsimula yung lahat. And then, uh, sa tulong po ng mga angels ko sa paligid ko, uh, I've been in the prison ministry long before uh, this happened. Uh, so yung mga kasamahan ko po sa prison ministry, yung pamilya ko doon, uh, sila Kuya Rudy Diamante, sila Father Junjun, sila Kuya Ed, uh, mga advisors ko rin po, sila rin po yung tumulong sa akin for me to go on to that journey of for forgiving. Nasa isip ko pong magpatawad, pero ito kalong process, uh, kaya nga po nagsimula rin ako mag-share uh, to different organizations and parishes, uh, to different groups uh, to help me. And then uh, until I came to the point of uh, actually uh, forgiving our assailant, si Michael, uh, it was a uh, it was a difficult journey, uh, but by God's grace, um, talagang nagawa ko po not on my own merit, but um, because of Him. And um, isa pa po ng gusto kong share is yung when that happened, um, hindi ako nagalit sa kanya. Uh, ang, ang, the only question that I really asked God was that, um, ang hirap naman para tanungin mo ako kung gano'n kita kamahal. Because I think that's where obedience will come in. Kasi di ba, gano'n naman po tayo. Pag mahal natin ang isang tao, uh, gagawin natin ang lahat to please that person that we love. And so sabi ko, uh, sige kahit mahirap, I will uh, go to that road of forgiving. Uh, little did I know, uh, going to my second point, na uh, yung ginagawa ko na po pala is uh, restorative justice. Uh, to share to everyone, uh, people might ask, ano yung restorative justice? Um, it is defined po as uh, an approach to justice that seeks to repair harm by providing an opportunity for those harmed and those who take responsibility for the harm to communicate about and address their needs after the crime. And it is also a process wherein you have a meaningful engagement and accountability that provides an opportunity for healing, reparation, and reintegration. So, yung po, restorative justice na pala. Uh, sa akin po, uh, yung papag... Yung yung pagkakaintindi ko po and what really struck me sa restorative justice is that uh, yung sa asailan po namin na si Michael Flores, uh, yes, he will be accountable for the crimes that he did. Uh, he will suffer the consequences for the evil that has been done. Uh, kaya po ngayon, uh, nasa pitan siya, uh, reclusion perpetua. But I think what we should give importance to is that uh, while he is there uh, being accountable for the evil that he has done, is binibigyan din po siya ng pangalawang pagkakataon. That's the beauty of the restorative justice. To relate po sa buhay natin, um, you know, years after na nangyari na po yung proseso, I think it doesn't only apply uh, to our least brothers and sisters who are in prison or who has committed crimes. Um, 
I feel tayo rin po may kanya-kanyang bilanggo. Ako po hanggang ngayon, uh, humingi pa rin ng, ng forgiveness, nagkakasala pa rin, and uh, passing on the forgiveness, that blessing, that grace of forgiveness to others. Uh, and uh, precisely, kaya ko po din na uh, pinamagatan na radical love because I think now that we remember that God so loved the world that He gave His bega only begotten Son, you know, to die for us, is to give us always the chance to 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 to, to become better people and to to. Uh, uh, to be sorry for our sins and to try again, never ending the try. That is why I called it the radical love. Because no matter how much we fail Him, He gives us, He gives us that second chance. And so, uh, yun na rin po pala, yun na rin po pala yung, yung, uh, yung nag, nag, nagawa ko uh, with the help of God, with the grace of God, sa assailant namin. And that we can do it, you know, every day sa buhay natin. Uh, I know it's easier said than done, uh, but it's possible, you know, uh, kung ipoproseso natin, it's possible. And with the help of so many angels around us, and... Um, to, to, to just always remember, to just always remember the, the immense love of God and His immense mercy. And uh, wag natin kalimutan na every day, every day that we ask for forgiveness, uh, I think it is only, uh, you know, as, as our sense of gratitude to, to, to pass that forgiveness to others. Uh, yun din po yung uh, third point that I would like to give emphasis to. Um, ngayon po, uh, diba, years after uh, I've forgiven, um, marami na rin po nangyari. Uh, tuloy, tuloy pa rin akong minsan na nagkakamali and yung iba po nasasaktan natin and so I say I think doon mapapatunay na talagang yung, yung uh, consistency ng uh, immeasurable love and mercy of God for us because no matter what happens at gano'ng katagal man we go back to that basic that we ask for forgiveness and then we should forgive others also and to share that radical love to others. One of the hardest part in forgiving is when it is most painful, when it is still most painful. And uh, in times or in moments like that when we are processing, uh, I hope that uh, we just remember or let us just remember that um, our Lord Jesus Christ died on the cross for us. It is not a symbol, but it is an act for all eternity to remind us of His immeasurable love and mercy. And that uh, if we remember that and if we put that in our hearts, I think it would be easier for us to to, to process forgiveness. Um, I would also like to share uh, uh, a Bible verse uh, that I always keep in mind. Kasi ngayon, uh, as much as yun ang pinakamahirap na pagpapatawad na nagawa ko, marami pa rin po dapat patawa, patawarin at ako pa rin humihingi ng tawad, you know. Uh, but I always uh, keep this, uh, Matthew chapter 18, 21 to 22. Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? 
as many as seven times? And Jesus answered, I say to you, not 70, not seven times, but 77 times. So, paulit-ulit lang po. And I think, uh, let's keep that love, that, you know, uh, compassion, our concern, our empathy uh, to others. And uh, if we all keep that in gratitude sa puso natin, then uh, it will be easier for us to extend that grace and to extend that blessings and to extend that blessing of forgive, forgiveness and forgiving others. Um, and so uh, I hope that uh, uh, kahit pa paano po uh, uh, napaisip at na-inspire ko kayo uh, and believe me uh, not by our merit or not by our, our own ability but just trust and have faith that God will really do the rest and God's grace can really take over and uh, we can really do it um, simple uh, God bless everyone and um Together, uh, I hope that we can all look forward to Easter Sunday where we can all start and reform and we can all start again to, 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 to be a better person and to begin again. Uh, God bless po to everyone at maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Father, Give us the courage to forgive those who have offended us, to be like you, ever compassionate, forgiving them even if they don't deserve forgiveness, forgiving them even if they don't ask for forgiveness. Dear Jesus, you suffered upon the cross in order to pay the debt of our sins. Yes, Father, forgive us. We really didn't know the depth of those sins. But what we know is the depth of the love you have for us, an everlasting and unconditional love. May your first word on the cross be with us as we live today as forgiven people and opening our hearts to you, choosing not to sin as we address them to many people and as we apply them to ourselves. There were times, O oh Lord, we really did not know what we were doing. We sinned out of ignorance or intention. In all these times, Father, forgive us. Not, not because, because we deserve it, but out of your great mercy and love revealed by the cross. All praise be to you, O oh Lord Jesus for your unending forgiveness. Amen. To give us his reflection on the second word of Jesus, let us listen to Reverend Father Ben Beltran, SVD, Associate Priest of the Diocese and Shrine of Jesus the Divine Word. His preaching will be strengthened by the sharing of Brother Rafi De Leon, community worker and healing ministry member of the Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministries, the family of Mr. Lito and Mrs. Piwi Villanueva will lead us in the prayer. Sinasabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa paraiso. Mga kapatid, ang pagkaunawa sa paraiso ay malalim ang pagkaugat sa kamalayan ng tao. 
kahit noong sinaunang panahon pa, marami tayong mga alamat na nagsasabing noon malapit ang Diyos sa tao. Malapit ang langit. Andun pa nga ang buwan, naaabot. Kaya lang tinusok, nabulag yung buwan, lumayo. Para ding nasara ang pinto ng paraiso. Kaya Adan at Eva, sa ibang mga kalinangan, mayroon din ganyan, ang lalim ng pagkaugat, ng pagkaunawa ng paraiso sa kamalayan ng sangkatauhan. Dahilan sa karanasan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, kayawe bilang cloud by day and pillar of fire by night, samantalang ginagabayan sila sa kanilang paglalakbay sa disyerto, naunawaan ng mga Israelita na ang paraiso pala nasa hinaharap. Hindi sa nakaraan. Ay sabi po ni Propeta Isaias, kaanim na putlimang kabanata, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong langit at bagong lupa. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman, kayo'y dapat na magalang sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Pinagpatuloy po ito, itong salumang tipan, pinagpatuloy sa bagong tipan dahil sa pangako ni Jesus. Paraiso. Hindi lang ang magnanakaw, ang salarin, ang isasama niya sa paraiso. Ngunit tayong lahat. Ang ubod po nito ay nasa ikatatlong panalanging Eucharistia. Kapag mass of the resurrection, inaalaala po natin yung mga mahal nating yumao, ganito po ang bahagi doon sa Eucharistic prayer na yan. Alalahanin mo si Binigno at Konsepsyon na tinawag mo mula sa daigdig na ito, mga magulang ko po yan. Noong sila ay binyagan, sila ay nakaisa ni Kristo sa kamatayan. Ngayong sila ay namatay na, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat na lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang magtatamasan ng iyong kaningningang walang maliw na dadampi sa bawat luhaan ng dalamhati sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Iso Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Ang paraiso ay hindi yung kagaya noong maraming bungang kahoy, may mga hayop na maamo, ang paraiso sa turo ng simbahan pagkatapos maranasan ang kamatayan ang muli, at muling pagkabuhay ni Kristo ay masisilayan natin ang kagandahan ng Diyos. Ang paraiso talaga ay kapag ang buhay ng Diyos ay naging atin na, makakasama tayo sa buhay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan po ang ating pananampalataya, yan po ang ating pagkaunawa sa paraiso. Paano tayo makapasok? Kailan may resibo? Hindi lahat magpapasok sa paraiso. Anong resibo ang hinihingi? Mateo, Kapitulo 25. Nagutom ako? Pinakain ninyo ako. Nauhaw ako? Pinainom ninyo ako. Hubad ako? Dinabitan ninyo ako. Panginoon! Saan ka namin nakitang hubad at gutom at nauhaw? Nung ginawaan ninyo ito, sa pinakaaba sa aking mga kapatid, ginawaan ninyo sa akin, halina kayo kasama sa paraiso. 
Napakaliwanag ng ating pananampalataya. Pero tayo, kung saan-saan tayo naghahanap ng paraiso, sa drugs, sa sex, sa mga malalaking kondominium at mabibilis na sasakyan, sa kapangyarihan, sa politika at ekonomiya, mali po lahat yan. Yung paraiso na malalim ang pagkaugat sa ating puso, matatagpuan lamang sa Diyos. Nilikaan mo kami, Panginoon, sabi ni San Agustin, para sa iyo. At hindi magkakaroon, kailanman, ng katiwasayan ang aming mga puso hanggang hindi magbabalik sa iyo. Yun po ang paraiso. Yun po ang dahilan kung bakit narito ngayon sa San Sinukub na ito tayo kasama ng mga galaksi at saka ng mga bituin at saka ng mga planeta. Pagsubok, kung makakaya ba natin magkaroon ng resibo para makapasok tayo sa paraiso. Magkikita-kita tayo lahat doon. Maraming salamat sa inyong lahat. Today, you will be with me in paradise. Magandang hapon po sa ating lahat. At isa pong malaking biyaya na makapagbahagi po ng aking istorya sa inyo sa araw na ito. Bago po ako pumunta ron, balikan po natin yung kwento behind these beautiful words of Jesus. Dalawang magnanakaw kasamang ipinako ni Kristo. Dalawang magkaibang kwento Dalawang buhay na sira, dalawang buhay na makasalanan, dalawang tao na karinig ng salita ng Diyos, dalawang tao na inoofera ni Jesus ng mercy at pagpapatawad, narinig ka sa nila yung unang salita eh, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Both of them heard that. At kasama sila doon eh. But both have different reactions. Sabi nga natin, yung isa, walang tigil na nangungot yan. At yung isa, humingi ng tawa. Relate ako pareho kasi pareho kong istorya. Yung isa, istorya ko yun ng lumang buhay. Puno siya ng galit. Kaya yun ang lumalabas sa kanyang bibig. Maybe he believes life is unfair. Maybe he believes life has not dealt him a good hand. Maybe he believes that people have, have broken him. Galit na galit. Kaya puro masasamang salita yung lumalabas. Parang ako, I was broken like him. Puno ng galit, puno ng sama ng loob, puno ng bitterness, unforgiveness. You, you name darkness. There's a lot of darkness in my life. And yet, I do not even recognize it. Laki akong Catholic school eh. Nakakainig din naman ako ng Word of God, nakakasimba rin, kakatain din ng recollection. Pero hindi makapasok yung pagmamahal ng Diyos eh. Kasi ang tigas-tigas ng puso ko. Galit ako sa magulang ko, galit ako sa kapatid ko, galit ako sa maraming tao. At yung galit na yun, eh, push me toward a life na wala akong kamalay-malay, life na pasira, bawasak, puno ng bisyo, nakakayamang aminin, drug addict, alkoholic, ang daming bisyo. Nakakala ko ay nagpapaganda ng buhay. Sinipilit kong takasan lahat ng pangit, pero wala akong kamalay-malay. Binabaon ko lang yung buhay ko sa mas lalong Madilim, mas lalong sira. Oh, 
broken yung mag- family kami sa magulang ko. Broken family din ako na nagkaroon ako ng mga anak. Hallelujah. Till one day, I met God in a life in the Spirit Seminar. Dito po sa the loved flock community na kung saan po ako naglilingkod. 1993 yun. And yes, pwede kong sabihin, life have never been the same again. My life. The love of God simply washed away, overwhelmed all, 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 all bitterness in my heart, all unforgiveness in my heart. It was, well, I was set free from those, from those dark areas of my life. Set free. Akala ko, hindi ako tatanggapin ng Diyos. Nakaupo po ako dun sa seminar, yun ang natamatakbo po sa isip ko. Hindi ako matatanggap ng Diyos. Drug addict, broken family, puno ng galit. Paano ako mamahali ng Diyos? Pero tulad po nung second thief na nagbaka sakali. Nagbaka sakali lang naman siya nung sinabi niya, Panginoon, huwag mo akong kalilimutan ha. Pag nasa karian mo na ikaw. Baba ka sakali siya kung kasama siya dun sa forgiveness eh. All his life, he did not recognize that God loved him. Tulad ko. Nagbaka sakali rin ako eh. Nagtaas ng kamay. Humingi ng tawad. And yet God assured me, He loved me. All along. Nagkaroon ako ng bagong liwanag. Nagkaroon ako ng bagong direksyon. Nagkaroon ako ng bagong buhay. Ang tingin-tingin na hilom yung relasyon ko sa mga kapatid ko, sa magulang ko, sa anak ko, sa mga tao sa paligid ko. Ang tingin-tingin kong naranasan ang pangako Pagmamahal ng Diyos. Tatlam niyo po. Magandang balita. Even when I feel hindi ako nawawala ng pag-asa. Tulad niyo po, may pag-asa po tayo. Pagbinigyan natin ng Diyos ng pagkakataon sa buhay natin, one day maririnig po natin yung kanyang mga salita. Anak, Today, you will be with me in paradise. Amen. Lord Jesus, how generous you were in promising instant paradise to that dying thief. How lucky he was that very day you canonized him. He did not have to wait for further purification. Your mercy, dear Lord, exceeds anything we might imagine. It embraces us, encourages us, heals us. Help us, O Lord, to accept our sufferings, our crosses, our Calvary. For that is what it means to follow you all the way. Grant us, O Lord, the strength to bear our crosses and not only to carry those, but to be crucified like you. Strengthen us, O Lord, by your passion and death. We are now worthy to be admitted to the paradise immediately, but we hope firmly in your promise that if we eat your flesh and drink your blood, we will never die forever. Lord Jesus Christ, who promised to the sinners the joy of paradise. Enable us to repent and to receive your grace and mercy 
in this world and in the world to come. Amen. Atin pumunang pasalamatan ang Provincial Superior ng SVD Central Province na si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, para sa kanyang panimulang mensahe ngayong Biyernes Santo. Salamat din po sa pamilya ni na Attorney Alan at Ginang Mia Bugayong para sa panalangin para sa bayan. At sa naghatid ng pambungad na awitin, handog ng St. Paul Sister Squire, maraming salamat po. Mga kapatid, ating pong napakinggan ang mga kwento ng pagpapatawad at pag-asa ayon sa unang dalawang huling salita ng ating Panginoong Hesus. Bahagi ng pagiging Kristiyano, ang subukin ang ating pananampalataya sa bawat dagok, sa bawat sakit, sa bawat kabiguan. Ano man ang dumating sa ating buhay, patuloy lang tayong kumapit na sa kabila ng lahat, ang Diyos ay laging nasa ating piling. At habang tayo po ay naginilay, atin pong samahan at pakinggan si Mr. Elbenson Rescobar para sa isang awitin.
Our preacher for the third word is a well-renowned Catholic lay preacher and minister, an author and entrepreneur. He was a founder of the Light of Jesus family, also known as The Feast. We welcome the preacher in blue jeans, Brother Bo Sanchez. Followed by his preaching, we will then listen to a married couple, members of Catholics for Family and Life, Brother Joff and Sister Jules Mercado. Our family prayer will be led by Mr. Renato and engineer Menchi de la Cruz and family. Behold your son, son, behold your mother. Hi, my name is Bo Sanchez, and what a privilege it is for me to be able to share this powerful, powerful message to you that I know will bless your life. This message is very personal. Can I tell you a story? There was one holy week. Nagbigay ako ng isang retreat, recollection, sa ultra. There were so many people, you know, jam-packed, you know, thousands of people there. And then, but ito yung problema ko. So I gave the talk, and alam mo, pag medyo malaki yung crowd, yung talagang, you know, I have to exert all the effort, and I was on stage, and, and, and really trying to reach to the, to the people in the bleachers. Yung talagang gusto mong abutin, so medyo extra effort. Eh, pagod na ako nung Good Friday. Kasi Holy Week, you know, for, for people like, you know, for preachers, etc. It is the busiest week of the year. You know, Monday pa lang, Tuesday, you know, kung ano-ano na ginagawa mong preaching, recollection, and so on. By Friday, pagod na pagod ako. Pero sige, bigay na, bigay na lahat. Kasi iniisip ko, after, you know, it will end at lunchtime. So, inis isa lang iniisip ko. <laughs> Kama ko, unan ko, kumot ko. Yung talaga magpapahinga ko after this. So, bigay mo na lahat. <laughs> so, binigay ko lahat. So, after my talk, after the final prayer, yung gusto ko nang umuwi. And there's this people who want, you know, their books to be signed, you know. And okay lang naman. So, sige, sige. You know, after this, magpapahinga na talaga. <laughs> And so I'm signing the books and, and you know, ang hirap gumiti. Yung talagang pagod na ako. Yung gusto ko maglagay ng, ng posporo or toothpick. You know, parang ano gano'n. So I was just so exhausted. Biglang nag-ring yung phone. So, uh, nanay ko. Tapos frantic. Bo, nasaan ka? You know, I'm, I'm giving a retreat. Patapos na. Bakit? Yung parish, tumawag. Naku, yung speaker sa isang seven last words. Hindi makakarating. They ask Pwede bang ikaw? Yung, alam mo, all, I, I really wanted to tell her, Ma'am, pagod na pagod na ako. You know, I, I just want to sleep. Pero nanay, nanay ang nag-request, paano ba yan? <laughs> ah, okay, Ma'am, ah, ah, after this, punta na ako. So sinabi ko sa mga sa, sa nakapila, I'm sorry ha, kailangan ko lang umalis. May hinahanap po ako, I'm so sorry. So I rode the car, I drove to my parish, you know, went to the church, you know, pagbaba ko sa kotse, tinatawag na ang pangalan ko, and now, Brother Bo Sanchez, nandito pa ako. You know, I, I went up to the, <laughs> to the altar, you know, went to the pulpit, hold, held the microphone, tapos sinabi ko, anong word pala ako? Hindi ako sinabihan ng nanay ko. So sinabi ng yung nag, nag, nag tumulong sa akin, ito, ito brother bro, ito, di, di, ito yung meditation mo. Ito, the, the woman, behold your son. Son, behold your mother. Tapos sa loob-loob ko, tawang-tawa ako. Tapos sinabi ko, alam mo, kung wala ang nanay ko, wala ako dito. And I was, and I, I realized, You know, when Jesus was on the cross, He gave us the most precious gift of His own mother. Sinabi niya, and John was simply a representative of all the disciples. Tayo yun! 
And so when, when Jesus said, Woman, behold your son. Lahat ng mga sumusunod sa akin, anak mo na yan, mama. And then he tells us, he goes to John, and John, you know, behold, behold, son, behold your mother. And so he gives to us this beautiful relationship. Eh, ang lakas ni Mama Mary. Di ba? Yung, ang hirap humindi. Personal experience. Yung gusto mo nang matulog at magpahinga, tumawag si Mami. Ah, ah. Yung gusto mo humindi, pero, ah, oh, okay. <laughs> and, and I'm sharing this to you because in my life, I want to thank God that I have a spiritual mother that I can go to. And I want you to know that the mission of Mary is very clear, to bring us closer to Jesus. Di ba? Yun lang naman ang mission niya, to bring us closer to Jesus. Pero di ba tayo, we ask for prayers from people, from friends. Uy, pagdasal mo naman ako. Uy, pagdasal mo, anak ko may sakit. Uy, can you pray for this? Meron kaming financial problem. You know, we ask friends. We ask, we ask prayer, ka-prayer group natin. Why not ask also? This is, this is the beauty of, of the Catholic Church. The, the, the saints praying for us, Mama Mary praying for us. And at the end of the day, I'd like to end with this. Mama Mary's goal is to bring us closer to Jesus. And she's going to love us. Di ba ang ganda nun? Na she will love us so that we can follow Jesus more intimately. So my prayer for you today is that you will grow in your relationship with Jesus, you will grow in your relationship with Mama Mary, and that Mama Mary continues to inspire you to love Jesus more and more. God bless you. Hi, brothers and sisters, we are Jeff and Jules, and we are from Cluster 1B. We have joined CFL since 2020, and there couldn't have been a more perfect timing for our arrival. We have been here in Baguio since December of 2020, and long story short, we were called to be here and to get to know God and to get to know Mary more. And we're here with our miracle baby, Baby Anna. And you'll find out why we call her our miracle baby with our sharing, Rejoicing, Rejoicing in Hope. So Jules and I got married in 2018. We had things planned for our lives and for our marriage, like building a family when we moved to another country for a better future. But like any good story, it doesn't happen as we planned. With the arrival of our first baby, we were excited for our newfound purpose as parents. In the second month though of our baby's life, we found out that she has hydrocephalus and that she will be needing brain surgery. We were in shock because in our heads, this only happens in movies, teleseries, or to other people, but never to us. The thought of our precious little girl going under the knife was painful. As part of my own coping mechanism, I made a video about how I reimagined our situation having this ordeal. We also hesitantly decided to use the video for a Go Get Funding campaign that can help us raise funds. If you're curious, here's the video. When I found out that our baby has hydrocephalus, I started imagining that babies born with special health conditions are angels with broken wings. Angels who injure their wings while fighting for the good of humanity. Have you found a home for me, God? An angel asked. Don't worry, my child. I'll find a home for you. If you can just wait a little bit longer, it will all be worth it. I've never been to outer space. My child, I might have found a family for you. Is it time for me to meet them, God? Yes, it's time. It's a girl. <laughs> Dear Jeff and Jules, please accept my gift to you. The years ahead are going to be... Upon watching the video, our family and friends expressed their heartfelt support. 
and by God's grace, we were able to raise the amount needed for her surgery. We urgently pushed through with her surgery as advised, and it was a success, thank God. But it didn't end there. A series of unfortunate events followed. She contracted a hospital-acquired infection that put her life in danger, and she was in critical condition for a week and a half. We thought we were going to lose our baby. It was discovered that she also has a heart condition that needed another intervention in the next few months. She was also suspected for Down syndrome. All of this information was delivered to us while we were still in the hospital, while we were still recovering from Yana's operation. There were buckets of tears shed, admittedly questioning God, why? Why us? Everything seemed so bizarre. We drew strength from each other, but it's not always enough. Our decision to share our story and our struggles was our way of acting out of our hope. We expressed how we really felt and let ourselves be vulnerable by sharing this story, like through my video that you saw earlier. We were surprised that people resonated with our tale and that prompted them to extend all forms of support. When we started listening to stories of others who have been through this, we realized that this is not just happening to us. We are not being punished. In fact, we are being invited to trust and to believe. From pitying ourselves, we would eventually feel blessed to be called to go through such an ordeal. An effect of us opening up about our struggles created a community that included our family in their prayers. We had a battalion of prayer warriors. Some people were even brought back to prayer, knowing that a large group of people was constantly and unceasingly praying for Yana gave us continued hope. We were not alone. We know we've done our part in caring for Yana. We went to regular checkups, we prayed the rosary daily, and we went on a pilgrimage to holy sites. We've done what we could. We are now surrendering everything else to Him. At this point, we trust in knowing that God has already planned our lives. From when we were born, when Jeff and I met and got married, when he gave us an angel with broken wings, when our plans didn't pan out because he had better plans for us. God has a bigger plan, and it was still unfolding. When Yana was still in the ICU, Jules and I decided to offer something, something in exchange for our baby's safety and recovery, our explicit and deliberate service for the greater glory of God. We asked God for a miracle. We promised that we will tell the whole world about our story if the miracle will be granted to us. And that is what's happening now. We are sharing our story with you because the miracles that we asked for happen. Today, Yana is recovering well from her brain surgery she also doesn't have Down syndrome as we feared. Cardiopedia is optimistic about the healing of her heart condition. Miracles do exist. <laughs> we never felt alone in this whole ordeal. When we were at our lowest, that's when God embraced us tightest. Our family, friends, acquaintances, and especially our CFL community, acted as God's arms. These regular reassurances lent us the strength and stamina to wait and finally witness the miracles God had planned all along. This is just one of the many stories of hope in this world. There are more that exist.
Lord, Lord Jesus, Jesus, the presence of your mother at the foot of the cross engages my heart. You are no longer the Savior, dying for the sins of the world. You became man and a son with a mother and gifted us your Holy Mother as pledge of your love. Blessed Savior, who in your hour of greatest suffering express compassion for your mother, grant that we who seek to follow your example may show our concern for the needs of others reaching out to provide for those who are forgotten in our human family. O oh, Father, we see Jesus' example of love and responsibility as wonderful and loving as family relationship can be. They are often complex and sometimes hurtful. We ask you to help us to sort them out. Show us how to love you and at the same time how much we love our family members. Give us the divine wisdom that we need so that we can love as Jesus loves. In His name, Amen. Our preacher who will reflect on the fourth word of Jesus is Reverend Father J. De Leon, SVD, missionary priest assigned to Good Shepherd Catholic Church, Falaborwa, South Africa. Our sharer is a member of the Lord's Flock Catholic Charismatic Community, United Kingdom Chapter. He is Brother Mark David from Basingstoke, England. The family prayer will follow to be led by Engineer Albert and Mrs. Freda, Himora, and family. My God, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo nung bata ako, tuwing sasapit ang Semana Santa, at marinig ko ang mga katagang ito, ako ay nalilito. Sapagkat alam ko na ang Diyos ay tapat, at mahal na mahal niya ang kanyang anak. Subalit, sa pagbigkas ng Panginoon ng mga salitang ito, ano ang kahulugan nito? Pinabayaan ba ng Diyos ang kanyang anak? Kaya bang pabayaan ng Diyos tayo kapag kailangan natin siya? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay hango sa akda ng isang Israelita na nagtatanong sa Diyos sa hirap ng kanyang dinaranas, punong-puno siya ng problema at nararamdaman niya na ang Diyos ay nawawala. Kaya ang dasal na ito ay tunay na nanggaling sa puso ng isang tao na hindi nararamdaman ang Diyos. Kaya nakapagtataka, bakit ito ay sinabi ni Jesus? Kaya't may dalawa akong pagninilay tungkol sa katagalang, katagang ito. Ang una, ito ay mga salita ng katapatan ng Diyos. Itatanong niyo sa akin, Father, my God, my God, why have you forsaken me and you are telling us that it is a word of God's faithfulness? Indeed it is. In the letter of St. Paul to the Philippians, sabi niya, ang Diyos, even if he, Jesus Though he, in the for, he is in the form of God, he emptied himself, took the form of a slave, and born in, as a human being. Yan ang ating pinagninilayan tuwing Pasko. Siya ay nagkatawang tao. Subalit hindi lamang niya sinasabi na, Oo, naging katulad mo ako. Nang iniyak ni Jesus ang katagang Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinasabi niya sa atin, Nakakaranas ka ba ng parang pagkawala ng Diyos. Huwag kang mag-alala dahil sa pagmamahal ko sa iyo, 
hinayaan ko ang aking sarili na maramdaman na parang walang Diyos. My dear brothers and sisters, God's silence is not His absence. Ang pakiramdam na parang wala ang Diyos ay hindi nangangahulugan na wala siya. Sapagat hinayaan ng Diyos na maramdamin na ito ng kanyang anak upang ang ating kasalanan ay hindi magwagi. At sa bandang huli, hindi kasalanan at kamatayan ang magwawagi, kundi ang ating kaligtasan sa ating Panginoon. Kaya ang katagang ito ay katagan ng katapatan sapagkat sinasabi ng Diyos, kung ikaw ay nalulungkot, hindi ako nawawala sa iyo. Dahil ang aking anak mismo ay hinayaan kong maramdaman ito upang sabihin ko sa iyo na kailanman hindi kita iiwan. Mula sa katagan ng katapatan, pangalawa, ito rin ay katagan ng tagumpay. Father, it's a word of victory. Paano? My God, my God, why have you forsaken me? Sa mga Hudyo na nakikinig sa ating Panginoon nung siya ay nakabayubay sa krus, para itong ama namin, tayo pag nagsabi ang pari ng ama namin, kahit hindi natin iniisip, magsasabi tayo, sumasa langit ka at matatapos natin ang dasal. For the Jews, this cry of authenticity, dahil sa kanilang nararamdaman, alam nila kung ano ang katapusan nito. Ang katapusan nito ay salita ng tagumpay. Kaya pag nilayan at basahin natin ulit ang Psalm 22, ngayong Semana Santa, ang mga panghuling salita ay ito, All the ends of the earth shall return to me, and the families of all nations will bow down and worship me. Nagsimula sa iyak ng kawalan, pero ito ay nagtapos sa isang kataga ng tagumpay. Kaya sa mga Hudyo na nakikinig sa Diyos, sa kay Jesus, sabi nila, paano ito? Nakabayubay sa sakrus. Paano siya magtatagumpay? Kaya para sa kanila, nung siya'y muling mabuhay, kanilang naalala ang mga katagang ito, sapagkat ito ay tunay ngang kataga ng tagumpay. Ang lahat ng mga bansa ay, ay magpupuri sa akin, pagkatapos ng mga salitang ito, alam natin kung ano ang nangyari. Si Jesus, pagkatapos siyang namatay, may isang sinturyon. Ano ang sabi ng sinturyon? Tunay ngang ito'y anak ng Diyos. Ang sinturyon ay pagano, hindi naniniwala sa Diyos. Pero sa pagkamatay ni Jesus, may isang hindi pa nakakapaniwala na totoo ngang nagbalik loob at tinawag na Diyos ang ating Panginoon. Nagsimula na that all the ends of the earth will come back to me and they will bow down and worship me. Ang mga katagang ito ay hindi na nakakalito sapagkat naramdaman din ko din ito habang ako ay nabuhay. You know, I grew up in a very, very Catholic, devout Catholic family But an early age, pagkatapos ng high school, a week after my high school graduation, my mom passed away. Pagkatapos ng isang taon ng aking college graduation, my father passed away. Nagtanong din ako sa Diyos, Diyos ko, di ba matapat kami sa'yo? Bakit mo hinayaang mamatay sila? May tatlo pa akong kapatid na mag-aaral. Sana kukukuha ng pantustos para sila ay makapagtapos. But God is faithful. He gave me a job. As a computer engineer, I worked in Japan. Binigyan niya ako ng biyaya. At nung patapos kong maramdaman na siya ay tapat, sabi niya sa akin, ngayon nakita mo ang katapatan ko, nais kong maglingkod ka sa akin. Ibigay mo ang buhay bilang isang pari. Mahirap, pero ako ay nag-oo. Pag binabalikan ko, isa lang ang masasabi ko, oo nga, tapat ka Panginoon. At ako'y binalik mo sa iyo. Na ngayon kung ako ay magtatanong kung anong ibig sabihin ng katagang ito, ikaw ay tapat sapagkat kung hindi ko naranasan ang feeling na kawalan mo, hindi ako makakasimpatya sa aking mga pinaglilingkuran na umiiyak, nagdarasal at nagsasabing, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? 
Kaya mga kapatid, ang salitang ito ay salita ng katapatan. Ang salitang ito ay salita ng tagumpay. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. Pagandang araw po sa inyo lahat. I hope you're all keeping well and I wish you a blessed day. My name is Brother Mark from the Lord's Flock UK and I'm here before you to, to share how God turned my, my tests into testimonies. Allow me to take you back to the year 2020 and, and share my, my family's battle against COVID, stillbirth, and when my wife was diagnosed with endometrial hyperplasia. December 2019, nung una lumabas yung mga unofficial report about COVID, ang sabi ko, hindi aabot sa UK. Needless to say, my wife and I caught the virus and ito yung early days ng COVID when even the, even the experts did not have the faintest idea of the serious effect of the virus. You know, it goes without saying that limited information about the virus made everyone fear for their life. At nandun kami mismo na pamilya ko, we were infected two weeks before the national lockdown dito sa UK. So we were asked to isolate ourselves. Parang normal na lang ngayon to isolate, pero during that time, to be asked to isolate is like getting cut off from the rest of the world. You know, in that period, we were running low on food, tapos panic buying pa ng mga tao dito. So dumating talaga yung, yung thought na, this is it. Ito na to. Likewise, kami rin yung unang na, na infect ng virus dito sa, sa community namin. Um, wala kami mapagtanungan. Wala kami... Walang pwedeng dumamay sa amin. And that has caused extreme stress and, and anxiety and, and triggered negative thoughts like what will happen to our son if our condition gets worse? Will he grow up without parents? You know, things like that. And of course, human nature dumating sa punto na, Lord, bakit? Bakit nangyayari sa amin ito? Isama pa natin yung, yung, yung uncertainty sa trabaho. Wala kami kamag-anak dito. Sino tutulong sa amin? And physically, our symptoms lasted for three months or so. We've experienced tiredness, shortness of breath, dizziness, high temperature, cough, sore throat, and constant headache. Tapos, anim na buwan, down the line, we had a stillbirth. And this was the second baby we lost in the last two years. This was the last straw that broke the camel's back. Dito na pumasok yung, yung depression. Uh, ang, ang gusto ko na ma-feel and imagine and realize na mga viewers natin ay wala na po kami mapaglalaan na nung, nung, nung pagmamahal na, na dapat sa baby namin and we had dreams for our baby that will now never happen at napalitan po ito ng denial, grief, and sorrow. You know, naging overwhelming po sa aming mag-asawa yung nangyari. Our, our mental health suffered. Consequently, nag-suffer yung, yung emotional state namin physically as well and spiritually. It, Nothing could prepare and, and nurse can comfort parents from this kind kind of loss. Wala po. Ang daming nagbigay ng advice, nagbigay ng sitwasyon na buti ka nga ganyan lang eh, eh yung iba. Meron din nagsabi na, eh, nung, nung ako nga eh, ang dami din nagsabi na okay lang yan, meron pa naman darating. You know, they, they wanted to, to comfort us, but that loss left a, a crater size hole in our hearts. Naisip din namin na, na baka COVID-related yung nangyari. I had ECG tests done due to prolonged palpitations and sleepless nights. Tapos dumagdag pa yung nangyari sa asawa ko. So she was later diagnosed with endometrial hyperplasia. And she was told that she was at the other end 
of the spectrum, which is potentially cancers. So undeniably, we took some big blows. We were knocked down, totally knocked down. But you know what? We were never knocked out. We caught second wind when God made us recognize that this journey was not ours to bear, but a journey to share with God. You know, the Bible said the battle is not ours, but the Lord's. In Good Friday, Ponamen, and again, Easter Sunday now. You know, God promised he will change mourning into dancing and, and beauty for ashes. And God said he is our present help. He will give you us rest. He will direct our steps. And he said all things will work together for good. And I love that. All things will work together for good. His promises helped us to, to motivate ourselves to, to move on with joy and peace. And, and having a great community like the Lord's Flock was, was a massive help for us. You know, a community that will pray for you, that will support you, and an elder who has just flown away. And today we're healthy. My wife is now off the hook and we are enjoying life to the fullest. So to God be the glory. Maraming salamat po sa pananood. And I believe that God will bless you sooner than later. Your healing is on its way. Your resurrection is on its way. Your redemption, it's on its way. Once again, thank you so much. God bless us all, and to God be the glory. Thank you. Oh Lord, when we feel abandoned, neglected, rejected, we must love you. Let us not wallow in pitying ourselves, but let our love be expressed even in our deepest pain. Now it's clear to us why there was such a lack to fill up. You needed us to unite our own suffering to yours. And once united, we share in your own redemption. We pray for those who choose to end their lives. When extreme suffering comes, we sympathize with them. We love you in them. O oh Lord, help those at the threshold of eternity. Express their deepest pain, their deepest hurt, not to complain but to name their fears, their needs, and deliberately choose Jesus forsaken and love Him alone. This is our deepest wish, our most profound prayer, to love you and in others. Thank you, dear Lord, for what you suffered. Thank you for taking my place. Amen. Magulang, Ama, O Ina, Mga simbolo ng sakripisyo at pagmamahal, yan ang kwento mula sa ikatlong wika ng Panginoon. Isang ama at ina na kayang gawin ang lahat para sa pinakamamahal na anak. Na sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling matatag. Gaya ni Maria at ni Jose. Mga dakila. Tiwala at paniniwala. Isang kwento ng pananampalataya mula sa ikaapat na wika. Iniwan ka ba ng Diyos? Iiwanan ka ba ng Diyos? He will never ever forsake us. For He surrendered His life on the cross so that we might have eternal life. We may encounter struggles, challenges, and battles in life. But always remember, God's love is constant and does not change. He always stays on our side. And to render us a reflection song, let us welcome Reverend Father Paul Aquino, SVD. There 
The fifth word, I thirst, will be reflected upon by Reverend Father Don Dion Soriano, SVD. Our sharers for the fifth word are the elders and founders of the Lord's Flock Catholic Charismatic Ministry, Brother Bobby and Sister Tetchi Rodriguez. After their inspirational story, we will then join in the family prayer to be led by Mr. Jimmy and Mrs. Rensil Makling and family.
my thirst. Nauuhaw ako. Isa sa mga pinakaunang katagang natututunan o di kaya naman ay nabibigkas ng isang bata ay ang mga katagang uhaw, tubig, mamam. O kapag ka medyo inglesero, yung bata, thirsty, drink, or water. Natural lamang ito sapagkat bahagi ng pangangailangan ng tao ay ang tubig sa kanyang pagkauhaw. Kapag gumagaspang na ang iyong mga lalamunan, kapag panay na ang lunok mo, kapag natutuyo na ang iyong mga labi, o di kaya naman kapag nagtatrabaho ka sa katanghali ang tapat, ang kasagutan sa iyong pagod ay malamig na tubig. O kaya naman yung mga nagbabasketball, ang pinaka-consolation prize nila pagkatapos ng kanilang laban ay ang malamig na tubig, ice water o ice tubig. Nauuhaw ako. Ito ang isa sa mga katagang, sa mga huling katagang na banggit ni Kristo ang ating Panginoon bago siya malagutan ng hininga. Sabi ng mga eksperto, ito yung kauna-unahang pagkakataon na ipinakita ni Jesus ang kanyang emosyon mula nung siya'y dakpin at iharap kay Caiphas at kay Poncio Pilato. Matapos uh, siyang kutsain, punit-punitin ang kanyang mga damit, putungan ng kronang tinik, pagpasanin ng mabigat na krus, hindi kinakitaan si Jesus ng anumang emosyon. Hindi niya man lang sinabing, Oats, it hurts. Nung siya ipinako sa krus, hindi niya man lang sinabing, Masakit ha? Subalit, bago siya malagutan ng hininga, sa kanyang kahuli-hulihang sandali, ipinakita ng Panginoon ang emosyon. Nauuhaw ako. Sa mga katagang ito, mga kapatid, ay ipinakita sa atin ang pagiging tunay na tao ni Kristo. Katulad ng karaniwang tao, si Kristo rin ay nakaramdam ng gutom, ng pagod, ng pagkauhaw. It was not just a theatrical play wherein Jesus Christ was pretending to be thirsty. Hindi. Hindi siya nagpapanggap na siya nauuhaw lamang. Bagkos, ito ay kanyang tunay na emosyon. Ramdam ng Diyos, ramdam ni Kristo ang kanyang pagkauhaw. Walang halong drama. It is so easy to spiritualize these words of Jesus Christ. To relate it to one of His sermons. Katulad ng, come to me, you who are thirsty. O kaya naman pwede mong tingnan sa relihiyosong pananaw at sabihin, nauuhaw ang Diyos sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Subalit, bago tayo dumako sa yugtong iyon, dapat muna nating bigyan ng pansin yung katotohanan na naramdaman ng Diyos. The real context, the concrete situation kung saan si Kristo ay totoong nauhaw. Sino ba naman ang hindi mauuhaw pagkatapos kang pagpasanin ng mabigat na krus? Sino ba naman ang hindi mauuhaw sa katanghali ang tapat, ikaw ay paglalakarin at hahampas-hampasin. Subalit sa mga huling sandali ng kanyang buhay, hindi ikinahiya ni Kristo na ipakita ang kanyang pagiging tao. Nauuhaw ako. Pangalawa, mas maiintindihan natin ang mga katagang ito ng Diyos kung ating bibigyan ng pansin ang isinasaad ng banal na kasulatan. Ang sabi sa John 19, Verse 28, Knowing that everything had now been finished and that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga at upang matupad ang kasulatan ay sinabi niyang, Nauuhaw ako. 
at upang matupad ang mga nasa kasulatan. Ano ba ang tinutukoy nito? Mga kapatid, ito ay tumutukoy sa Psalm 69 verse 21 na nagsasabing, Binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na maiinom. At totoo nga, matapos banggitin ni Kristo ang mga salitang nauuhaw ako, ay kumuha sila ng isang isponha, isinawsaw sa mapait na alak at pilit na ipinapainom sa kanya. Sa madaling salita, si Kristo ang katuparan ng mga isinulat ng mga propeta mula pa sa lumang tipan at ito ay naganap sa bagong tipan. Nagpapatunay na si Kristo ay hindi lamang isang ordinaryong tao, bagkos siya ang miseyas, ang katuparan ng banal na kasulatan na hinihintay nating lahat. Kaya nga mga kapatid, ako ay nauuhaw. Nagpapakita sa atin ng pagiging taong totoo ni Kristo, nagpapakita sa atin ng pagiging Diyos na totoo ni Kristo. Kaya nga ngayong panahong ito sa ating mga pagdududa, sa ating mga pagtatanong, kung nararamdaman ba ng Diyos ang mga paghihirap natin, kung may pakialam ba ang Diyos sa mga pinagdaraanan mo ngayon. Kapatid, malinaw ang kasagutan. Alam ng Diyos ang hinaing ng mga tao. Nararamdaman niya ito. Ang bigat na dinadala mo ngayon, ang mga pagkauhaw mo sa buhay, ang mga hinahanap mo sa buhay, ang pagiging hungkag ng iyong buhay, ang kabalintunaan ng iyong buhay. Ramdam ito ng Diyos. Ilapit natin ito kay Kristo. Sapagkat alam niya, ramdam niya ang mga pasanin mo. Kung wala ka nang mapagsabihan ng ibang tao, kung ayaw mo nang ipakita sa ibang tao ang iyong kahinaan, kung wala kang dapat na itago, lumapit ka kay Kristo. Sapagkat kay Kristo, wala kang dapat ikahiya. Kay Kristo, wala kang dapat na itago. Kay Kristo, wala kang dapat na patunayan. Nauuhaw ako. I thirst, ako'y nauuhaw. As he hung from the cross, Jesus said, I am thirsty. John 19:28 to 29. He thirsts for us. What am I thirsting after in my life? What am I chasing? Before our renewal in 1980, I was busy finding treasures on earth, material things, mere mortals. Pera in the morning, pera in the evening, pera hanggang pagtulog. Kaya mukha akong pera. What is mine is mine and what is his is mine. Hindi conjugal, kaya I had three and a half cars. Yung isa sa akin, tatlo sa akin, isa kay Bobby. I was a devout Catholic, I go to church, but my heart is far from God. He owed me so much money, may interest pa, and he was unable to pay me back. Doon nag-start ang away. There are times I saw stars in heaven kasi he promised me earlier nung kami ay nagliligawan pa sa luneta na pipitasin niya mga between at ialay na sa akin. At nagkatotoo yun, naniwala nga ako. Tuwing mag-aaway kami, paminsan-minsan, during the fight, nakakakita ako ng mga stars. Alam niyo na yun kung paano. Having everything, I decide for more, which I thought will make me happy and satisfy my thirst. But no, there is that emptiness or longing deep within my heart. Our life is so miserable, araw-araw na lang gera sa bahay. Our marriage was unrepairable, magulo. I drank every night, every evening, para takasan ang lumanad ang problema namin, lalo na ang asawa ko. Araw-araw din ang pag-aaway namin, cursing, insulting each other. 
shouting, and to the point that we poke guns on each other <laughs> in front of our only child, Mik Mik. And she cried in fear, trying to stop us. But at 10, she could not do anything to stop us. We tried to separate, and she even attempted to annul our marriage. Hindi kami makapaghiwalay because our only child, Mik, refused to join me or my wife. She prepared to be with her yaya. Dito po ako nag-decide na sabi ko, okay, kung hiwalay, hiwalay. Sabi ko ganun. Kaya lang, alam nyo, one time meron po ako nabasang uh, parang report na 85% daw ng uh, problem child ay galing sa broken family. Sabi ko, pag naghiwalay kami, di broken family yung pamilya namin, ay ang maapektuhan yung bata. Ay babae pa naman. Sabi ko, okay, pagsasagaan ko lang, tuburo akong asawa. I decided to leave and spend my time away from my nagging wife and my daughter and got busy with my construction business in Bicol and Mindanao to forget our problem. I drank daily, empty, sad. One day in 1980, I heard that my wife attended the Life and the Spirit seminar. I came back home and saw her transformation. She asked for forgiveness the first time we met and we were reconciled. Thank Pero you. alam nyo, hindi kagad ako naniniwala sa kanya. Inobserba ko sa akin kung talaga itong renewal, itong tinatawag na charismatic eh, talagang nagbabago ng buhay ng mga, mga, mga tao. Noong una ho, parang gusto ko uli umalis. Kasi yung bahay namin, parang simbahan. Mga, mga katulong namin, pag-iising ko sa umaga, marinig ko isa, Hallelujah! Praise the Lord! No? Pag sumigaw isa ng praise the Lord, sisigaw naman yung isa ng Hallelujah! Tapos one time mo, natutulog ako, nagising ako eh. Nadimpungatan ako kasi narinig kong sinasabi ng aking asawa, Satan! Get out! Akala ko ako, yung pala, yung spirit, yung spirit raw na nasa akin. Pero alam niyo, totoo po, talagang nagbinago ng Diyos ang aking asawa. Kaya sumama na rin po ako sa kanya. Yes, love is lovelier the second time around. Amen. We made Jesus the center of our relationship. We are serving the Lord with our daughter in Lord's Flock for 42 years. Well, I remember the story of the Samaritan woman who encountered Jesus at the well of Sikar. And this woman was scorned by the other women. Why? Oh, she had five men and now living with the six. Jesus reveals he is the living water and can quench the deep inner thirst of her soul and ours as well. For Jesus said, if anyone thirsts, let him come to me and drink. John 7, 37. We are all thirsty, are we not? And we are all going to try and quench our thirst with something. And lots of young people try and quench their thirst with drugs and alcohol, but they find themselves even more thirsty and unhappy than before. But the cycle continues because they continue to thirst. Other people try to quench their thirst with big paying jobs, big expensive houses, big fancy cars. Yeah, we like big because we have got a big thirst. But no matter what we do, we are always thirsty again. Are we not? Are you willing to drink from Him to find your soul satisfied? What are you thirsty for? For Jesus said, Blessed are those who hunger and thirst for their righteousness, for they shall be satisfied. Matthew 5, 6. And today, brothers and sisters, I thirst. Tayong kinauuhawa ng Panginoon. Kaya tayong lahat, inumin na natin yung living water, and this is only through Jesus. And when you have tasted the life in the Spirit with Jesus, hindi na kayo mauuhaw pa sa anong bagay because He is the only one that quenched our thirst. Today, 53 years old na po kaming magkasama at ng anniversary po kami ng 50th golden anniversary. Can you, can you just imagine? So, I would like to invite you at tumugon tayo sa sinasabi ng Panginoon, I thirst. Maybe you will ask me, are you happy? Yes. 
because I am serving the Lord. And, and as for me and my house, and my house we, we will serve, serve the, Lord. the Lord. O Lord, thank you for what you suffered on the cross. Besides extraordinary pain, you also experienced extreme thirst. All of this was part of your taking on our humanity, so that you might take away our sins. Dear Lord, in your fifth last word, we hear the cry of our own hearts. We too are thirsty, not for physical drink, but rather we need the new wine of your kingdom to flood our soul. We need to be refreshed by your living water. Father, we too wish to express our most profound thirst, our life's dream the beautiful future you opened up for us. It is a future no eyes have seen, nor ears heard of. Help us, O Lord, to dream about heaven, together and be with you. We yearn for your spirit, O Lord, to fill us once again. Grant us the water of life and quench us by your love and your mercy, leading us to bring the same relief to others. Amen. Atin naman pong pakinggan ang maghahatid ng mensahe at kwento ng inspirasyon mula sa ikaanim na huling salita, mula sa bagong ordinang pari na nakatalaga sa SVD, Philippine Northern Province, si Reverendo Padre Richie Maginda, SVD. At kasunod nito ay ang panalangin para sa pamilya na pangungunahan ng pamilya ni na Engineer Mauricio and Ginang Victoria Roque. The sixth word, it is finished. The Lord fulfilled His mission. He has done His part. His sufferings are over. Jesus did not give up until He fulfilled the purpose of His incarnation. When the Lord said, it is finished, does not mean He does not care anymore. Hindi ibig sabihin wala na siyang pakialam. Bahala na kayo. His death on the cross does not mean He stops loving us. Instead, it was a proof of His great love for humanity. The love of God is unconditional and eternal. The Lord loves us now, always, and forever. Maraming pagkakataon sa buhay natin na napapatanong tayo, Panginoon, kailan po ba matatapos ang mga krisis sa buhay ko? Napakarami ng mga tao ang sobrang naapektuhan ng pandemya. Halos mahigit dalawang taon na at hanggang ngayon patuloy pa rin nating nilalabanan ang pandemya at ang epekto nito sa buhay natin. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lahat ay nakaranas ng pagkatakot at pag-aalala sa kanilang kaligtasan at kalusugan. Marami ang nawalan ng hanap buhay. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay. Nakakalungkot isipin na hindi man lamang natin sila mabigyan ng desenteng paglilibing at makapagluksa tayo sa lamay. Ang tanong natin, Panginoon, kailan po ba matatapos ang mga krisis na ito? Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na tila ba ang mga pagsubok at kahirapan ay walang katapusan. Anim na taong gulang pa lamang ako noong umalis ang aking nanay upang magtrabaho sa Maynila. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Nung maglabing isang taong gulang naman ako, umalis din ang aming tatay papuntang Maynila 
at hindi na siya umuwi. Nararamdaman ko talaga ang sobrang hirap ng walang magulang na gumagamay, walang nag-aalaga at walang nagpapaalala ng mga tamang asal. Naiwan kami, kaming tatlo, sa aming lolo na lulong naman sa sugal hanggang sa inampon ng kanyang ninang ang sumunod sa akin at ang bunso naman namin ay napunta sa aming nanay. Ako naman po ay naiwan sa aking tiyahin na may anim na anak at sobrang hirap din sa buhay. Gusto kong kumain pero wala namang pagkain. Napakahirap ding tumira sa mga kamag-anak kasi mahirap din ang kanilang buhay. Kaya minsan nakikitira na lang ako sa aking mga kaklase at nakikikain na rin. Ganun pa man, patuloy ako sa pag-aaral at alam ko, nakakatawa po, alam ko na nagre-reklamo ang aking mga kaklase at ang aking guro dahil sa aking amoy. Hindi na po kasi ako nagpapalit ng damit. Pero baliwala lang po sa akin yun. At naiinggit din ako sa aking mga kaklase kasi may mga bago silang gamit sa school, magaganda ang kanilang damit, malinis at may baon pa sila. Ako naman, kailangan ko pang magnakaw ng papel at manghiram ng lapis para lang makapagsulat. At labis-labis po ang aking pasasalamat sa mga naging guru ko noong elementarya. Kasi kahit ilang beses na akong umabsent, hindi nila ako dinadrop sa kanilang class records. Pinapapasa nila ako kahit na laging incomplete at absent. At kapag nakikita naman ng aking mga guru na wala akong gamit sa school, Binibigyan nila ako. Ito yung mga gamit na ginamit na noon ng mga dating studyante. Sobra kong na-appreciate ang kanilang kagandahang loob. Pero umabot na talaga ako sa punto na nahihirapan na ako. Kaya bago ko pa matapos ang aking grade 6 ay tumigil na ako. At sumama ako sa isang dayuhan upang magtrabaho bilang tagapagpastol ng kanyang mga itik. Limang daang itik ang pinapastol ko sa palayan araw-araw, umulan man o umaraw. At ang sahod ko po noon ay 400 pesos kada buwan. At nung naging labing tatlong taong gulang naman ako, nakarating ako ng Maynila. Nakitira ko sa nanay ko sa isang squatter area hindi ko rin ito natagalan dahil may stepfather ako at alam kong hindi kami masyadong nagkakasundo. Napasama ako sa mga kaibigan ko na magtulak ng kariton at mamulot ng basura na pwede pang ibenta. Naging caretaker din ako ng isang bahay, 20 pesos lamang ang aking allowance per day. Nagtrabaho din ako bilang pedicab driver, Naging konduktor ng jeep, naging tendero sa palengke, tagahugas ng pinggan sa isang lugawan, naging construction worker, at marami pang iba. Ang nakakalungkot lamang, parang walang maayos na direksyon ang buhay ko. Kasi sa pag-iinom lang na uubos ang pinagpapaguran ko. At lahat ng aking trabaho ay mabibigat. At understandable yun kasi hindi naman ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Wala din akong permanenteng address kung saang saang kamag-anak ako nakikitira at hindi man lamang ako natuto na magsimba at naging malapit sa ating Panginoon. At habang nararanasan ko ang mga hirap na ito, tinanong ko talaga ang aking sarili. Ito na lamang ba ang buhay ko? Hanggang dito na lamang ba ako? Ganito na lang ba hindi ako nakapag-aral? Para bang nagsawa na ako at napagod sa ganitong kalagayan? Wala na ba akong, wala na bang katapusan ang paghihirap na ito?
Panginoon. Kapag nananalangin ako, naiiyak ako at naiinis sa aking kalagayan. Pakiramdam ko kasi napakamalas ko at wala akong magawa at nagalit ako sa aking mga magulang. Yun ang tanong na naging turning point na nagbago ng buhay ko. Pagkalipas ng anim na taon na nasa Maynila ako, nilakasan ko ang aking loob at umuwi ako ng aming probinsya. Nakapag-decide na ako na mag-aral muli kahit na medyo may edad na ako. Nakitira ko sa isang kamag-anak at nakiusap ako sa kanila na payagan nila ako na makapag-aral at pinayagan naman ako. Kahit na 19 years old na ako noon, binalikan ko ang aking grade 6 na kung saan tumigil ako. Simula noon, pinanindigan ko na talaga ang aking desisyon na makapagpatuloy at magtapos ng aking pag-aaral. Naniniwala ako na hindi nagkataon at ito ay kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang mga kamag-anak ko na nagpatuloy sa akin ay naglilingkod sa simbahan. Kaya sila rin ang umakay sa akin pabalik ng simbahan at bumalik sa ating Panginoon. At habang nag-aaral ako ng high school at naglilingkod na rin sa simbahan, may isang seminarista na ipinakilala sa akin ang SVD. Hanggang sa pumasok na ako ng seminaryo pagkatapos ng aking high school. Subalit, hindi naging madali ang lahat kasi hindi libre ang pag-aaral sa seminaryo. At wala naman ako mapagkukunan at aasahan sa pagbabayad. Kaya nga nanganganib ako noon na mapaalis ng seminaryo dahil lumalaki ang aking utang at nahihirapan din ako sa pag-aaral. Kaya nagpapasalamat din talaga ako sa maraming pagkakataon na ibinigay ng aking mga formators. Ang, pang- ang lagi kong ang panalangin noon, Panginoon, naniniwala ako na Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa seminaryong ito. Kaya naman pakiusap, gumawa ka ng paraan. At ipinagkaloob ng Panginoon ang aking panalangin. May mag-asawa na may mabuting kalooban at binayaran nila ang lahat ng utang ko sa seminaryo. At sinagot nila ang lahat ng gastos hanggang sa ako ay makapagtapos ng kolehiyo. Alam ko, kahit ito ay hindi nagkataon. Ang mga taong ito ay ginamit na instrumento ng Panginoon upang patunayan sa akin na hindi niya ako pababayaan. At ang pinakamasayang araw sa buhay ko bilang seminarista ay noong maordinahan ako bilang pari. Noong March 5, 2022, naordinahan ako bilang pari ng Society of the Divine Word upang makapaglingkod sa simbahan at sa ating Panginoon. Ako po ay misyonero sa Philippine Northern Province, North Luzon. Ang lahat ng hirap na aking naranasan, simula noong bata pa ako, akala ko noon, wala nang katapusan. Ang mga karanasang iyon ay nagturo sa akin na maging mas matatag sa buhay. Hinayaan ng Panginoon na matuto ako sa aking karanasan ng mga bagay na kailangan ko sa buhay. Ang mga karanasang iyon ay nagpatunay sa akin na ang Panginoon ay mapagbigay, gumagabay at nagmamahal. Pinatunayan sa akin ng Panginoon na hindi siya nagpapabaya. Ang iniisip nating parang walang katapusang mga problema at paghihirap ay matatapos din at ang Panginoon lamang ang may alam. Kaya patuloy tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon na darating din ang isang araw na masasabi natin, Panginoon, naganap na. It is finished. O Lord, 
our life has been influenced by so many factors, so many events, so many people. Help us to realize, Lord, that we are responsible for our own destiny, that we may not miss and we must pay special attention on achieving our one and only goal in life, you and heaven. If we miss it, we miss everything. All our life, we allowed others to influence us. In all of these, we were not totally free. We want now to declare our independence. We want to exercise our right to choose you. But we need your grace to do it. We need your mercy for it. O oh Lord, you did it. You finished your suffering on the cross. Faithful in life, faithful in death taking the sins of the world upon your sinless shoulders, taking our sins so that we might receive your forgiveness and new life. All praise to you, O Lord God, for finishing the work of salvation, for saving us. Amen. In the midst of difficulties and in every success, we are encouraged to nurture our thirst for God and to hold fast to those moments where we know we have been in God's presence. Remember, God is on our side. God will protect us. God will lead us through. Christ's sixth word teaches us that there is a reason for every challenge that we meet in life. We may not fully understand his thoughts, but believe we will reach the finish line victoriously it is already finished leave all our pains and sufferings on the cross whatever burdens we have jesus took all those for us we just have one thing to do to live like jesus and to give us a reflection song, let us welcome Mr. Elbenson Rescobar. the 
주. SSPS Dr. Samuel and Elizabeth Verzosa and family will lead the family prayer. Ipinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Father, in your hands I commend my spirit. Mga salitang tanda, pagpapahayag ng pagsuko at pagtitiwala. Galing sa kay mismong Jesus na ating Panginoon. Mga salitang mapapanghawakan natin. Dahil siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Kaya ito ay mga mahalagang gawain sa ating paglalakbay tungo sa ating tunay na tahanan ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, si Jesus ang nagiging modelo para sa ating lahat. Mga anak ng Diyos, dahil sa kanyang pagiging tao, niyakap niya ang ating abang kalagayan. Kaya sa kanya makikita natin kung paano tayo dapat mabuhay araw-araw. Mababang loob, laging tumatalima, sumusunod sa kalooban ng Ama. Pero alam natin si Jesus bilang tao ay hinubog din ng tao. Balikan natin yung kung paano siya naging tao. Nagpakita ang anghel si Gabriel sa ating mahal na ina sa Birhen Maria. At ang anghel ay pinabot sa kanya ang plano ng Diyos na siya ay napili maging ina ng Diyos. Pero malaya si Maria upang tanggapin ang plano ng Diyos. At kahit na hindi lubos maunawaan ng lahat, lubos ang pagtitiwala ni Maria sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, ito po ang hamon sa atin. Hindi naging madali para kay Maria magtiwala ng lubos. Pero yan ang kailangan upang maging matagumpay ang ating buhay. At dahil lubos ang tiwala ng Maria, hindi lamang siya po ang biniyayaan. Lahat ng tao ay biniyayaan dahil sa kanya ipinanganap si Jesus. So makita natin sa halimbawa din Maria, ang kahalaga nating pagsagot ng oo, pakisa sa kalooban ng Diyos. Yan po ang hamon sa ating araw-araw. Hanapin at isa buhay ang kalooban ng Diyos. Ito rin po ang aking karanasan bilang isang pari o bispo. Some years ago, ako po ay nagdiwang ng aking silver jubilee. Tuwang-tuwa ako at isakabot ako sa awa, sa biyaya ng Diyos. Pero hindi ko inaasahan. Pagkatapos ako ay nagdiwang ng silver jubilee, lumipas lang yung tatlong buwan ako'y pinatawa 
sa Vatican dahil nandun po ako rector sa Pontificio Collegio Filipino at sinabi na ko na ako ay inaatasan bilang obispo sa diocese ng Balana pero binigyan po ko ng tatlong araw para pag-isipan ito at hindi ko dapat sabihin ito kahit kaninuan hindi po ko gano'ng makakatulong ako ay talagang gulong-gulong sa aking isip. Sabi ko, Panginoon ko naman, gusto ko lang maging sa mabuting pare. Simple ang aking pamumuhay. Ayoko yung sa limelight dahil gusto ko magtrabaho. Sa isang simple, payat na pamaraan. Pero, ano magagawa ko? Yan ang kalooban ng Diyos. Nagkaroon ang katahimikan, kapayapaan, noong ako ay sumagot ng oo at ako ay sumulat sa ating Holy Father, si Pope John Paul II, dati po, ang siyang nag-appoint sa akin. No? So hindi madali. At alam ko, kaya ako sumulat ang oo, nagtiwala ako, hindi ako kailanman pababayan ng Diyos. Later on, bilang obispo dito sa Cuba, nung namatay po, 2018, yung obispo ng Dice of Malolos, kapitbahay dito, ako po ay nakatanggap din ng tawad mula sa Don Shichu at sinabi sa akin na ako ay ina-appoint bilang apostolic administrator ng Bulacan. Kaya ang tanong ko po, sabi ko, ito ba ay may choice ba ako? Eh sabi po ng secretary na ng nuncio, ah, uh, ito ay isang appointment galing sa Roma. Ang mismo Pope Francis ang nag-appoint sa iyo. Sabi ko, Panginoon, ikaw masusunod. At dahil sa lubos ng pagtiwala ko sa Diyos na kailanman na alam ko hindi ako papapayaan, nakapaglingkod po ako labing limang buwan kasama yung mga pari ng Daiso, Malolos at dito rin po sa Cubao. Nandun, yung matinding tiwala kailanman hindi ka pababaya ng Diyos. Ganun din po, bayo, bago na lockdown tayo, isang malaking pagsusubok naman ang aking kapatid. No? Dahil marahil sa kanyang paglilikod sa mga tao bilang doktor, siya po ay nahawa, wala pa pong vaccination room. At nung habang nasa ICU, sinabihan po kami na patuloy ang kanyang panghihina. So, parang sinasabi sa atin, be prepared. Sabi namin, nagdasal po kami, kami nagtitiwala, Panginoon. At buti naman, sa blood plasma and rendisibit, alam nyo, pagkatapos na ibigay sa kanyo, biglang umakyat ang kanyang immune system at naging malakas two days time na regular room siya. Kaya na doon ang lubos na pagtitiwala. Nandito tayo, akala natin, no? mga two weeks lang o two months ang pandemya, mahigit ng dalawang taon. Kung isa, yung iba natutulero, yung iba wala nang, nawala ng pag-asa, nagkugulong ka lang buhay, namatay ang mga kaibigan, kamag-anak, nawala ng trabaho, pero yan ang hamon. Hindi tayo naglalakbay ng iisa kasama natin ang Diyos. Ito ang sinasabi ni Jesus. Lagi may pag-asa kapag tayo naglalakbay kasama ang Diyos dahil siya ay ng desisyon. Kailangan tayo sa pagganap ng kanyang plano kahit na kaya niyang gawin mag-isa. Pero ang desisyon ng Diyos, kasama ka, kasangga ka sa pagtupad uh, ng kanyang plano. Again, lahat po tayo oh, nalalapit na ang eleksyon. Lahat tayo naghahangad ng pagbabago. Yes, pagkakalo ng Diyos ang pagbabago. Pero kailangan ka, kapatid. So, anong hamon sa atin? Hindi. Hindi kaayat tayo maging malinaw sa ating pagkilatis sa mga iboboto natin, pipiliin natin mamuno para sa ating bansa at sa ating mga sariling pamayanan. Kailangan. Ano kaya ang ginagamit nating pamantayan? Ito ba ay dahil may pera? 
Naku, yak na yak tayo dahil sa corruption. Lubog tayo sa utang. Kaya itong mga election authority ay napakahalaga. Dahil apektado hindi lang po ilang taon, mga dekada. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Gamitin yung kaisipan utak na pinagkalong sa atin ng Diyos. Naniniwala siya sa atin. Nagtitiwala siya na gagamitin natin ito sa tamang paraan upang matuklasan ang katotohanan at upang maging malaya tayo. So mga kapatid, sana yung dasang Yesus, maging dasal natin araw-araw. Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Pinagkakatiwala ko ang aming buhay, ang aming hinaharap. Dahil lagi kang maaasahan, lagi kang nandyan. Isa kang Diyos, laging kasama namin sa paglalakbay. Isa kang Diyos nagmamalas sa akin dahil ikaw ay kaisa ng iyong bayan. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Noong ako'y maliit pa, meron akong ugali na tumakbo sa aking amang nakaupo kapag ako ay may dinadalang mabigat. Ano bang mabigat para sa isang bata? Siguro kapag napagalitan or kung nagtatampo dahil hindi natanggap ang gusto. At kapag tumakbo ako sa papa ko, hindi siya nagtatanong ng kung ano-ano. Ang hinahaplos lamang niya ang aking ulo at ang aking likod at ako'y natatahan. Pakidamdam ko ang kasigaraduhang merong mas malaki sa akin kaysa sa akin na kasama ko at ako'y lumalakas muli at natatahimik. Tanda ko rin na noong ako'y high school, Kapag ako'y nagising dahil sa isang, siguro isang nakakatakot na panaginip, sisigaw ako ng malakas na malakas para marinig ako ng aking mga magulang na nasa kabilang kwarto. Pa! Takot ako! At eto na ang aking ama. Hindi lamang hinahaplos ang aking ulo, kung hindi minamasahi pa ang aking katawan para siguro marelax ako at muling makatulog. Pakiramdam ko ang kasigaraduhang merong mas malaki kaysa sa akin na kasama ko. At tunay ngang napawi ang aking takot at ako'y natatahimik muli. Daladala ko ang mga alaalang ito nang ako'y tumanda. At alam natin na habang tayo ay lumalaki, lumalaki din ang ating mga responsibilidad, mga hamon at ang mga problemang hinaharap. Hindi ko nakakalimutang tumawag sa isang makapangyarihang mas malakas at mas malaki sa akin. At ito ang aking Diyos. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking Espiritu. Lord, into your hands I commit my spirit. Ang katagang ito ay hindi lamang para sa mga nasa bingit ng kamatayan. Ito rin ay para sa mga humaharap sa buhay. Labinwalong taon akong nanilbihang bilang isang misyonera sa Korea. At isa sa mga naging misyon ko ay ang pagtulong lalo na sa mga kababaihang mga biktima ng abuso. Kadalasan, sila ito yung mga nakapag-asawa ng Koreano at hindi gaanong sinwerte sa buhay. So kasama ko sa mga kasama sa mga ginagawa ko ay ang pag-rescue ng mga kababaihang binugbog ng kanilang asawa. O dili kaya ay pumunta sa bahay at harapin ang asawang nagwawala. Hindi madali pero klarado sa akin bakit kailangang gawin ang mga ito. Ang katagang Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa, ay madalas kong sambitin 
At ang dasal na ito ay tunay ngang nagbibigay ng panibagong lakas sa akin. Ang aking takot ay nawawala at nagiging matapang muli ako. Isang gabi, mga alas 10 na doon, ay may tumawag sa akin. Nang sinagot ko ang tawag, ay sabay-sabay kong narinig ang iba't ibang ingay. Ingay mga gamit na nababasag, iyak ng mga maliliit na bata, sigaw ng galit na asawa, at napaka malakas na iyak ng isang Pilipina na humihingi ng tulong. Sister, sister, tulungan mo ako, sister! Tumawag agad ako sa polis, subalit sinabi sa akin na hindi sila nakikialam sa domestic na bagay katulad nito. Aksyon sila kapag ang biktima ay nag-report. Natapos ang usapang telepono na pinaalahanan ako ng polis na huwag makialam. Nakadalawang tawag ang Pinay. Hati ang aking puso na pumunta. Subalit sa ikatlong tawag, nagdesisyon na ako na hindi ako aatras. Pupunta ako dahil may narinig akong daing at kasabay ng daing na iyon ay tawag na tulungan ng naaapi. Pinili kong tumugon sa tawag ng pag-ibig. Ang aking lakas na sumugod ay nakaangkla sa aking pananampalataya na hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang Diyos na aking kanlungan, sandigan at inaasahan. Kasama ng isang Pinay, kami ay pumunta dun sa bahay. Matapos malayo ang mga bata sa panganib, na ilabas ko ang Pinay sa bahay. Andun na kami sa kalsada nang sumunod ang asawa. Sigaw ng sigaw ang asawa na ito. At bigla na lamang bumalik sa bahay. Tapos bumalik sa amin, may daladalang bolo. Napahinga ako ng malalim at muling nasambit. Ama, sa iyong mga kamay, Inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Gustong patayin ng asawa ang batang dinadala ng Pilipina dahil ang dalawa nilang anak ay parehong may espesyal na pangangailangan. Hindi na daw niya kaya kung ang pangatlo ay espesyal din. Tumakbo sa aking likod ang buntis na Pinay. Ginawa niya ako ang sanggalang. At dahil halos nakayakap siya sa akin, ramdam ko ang takot niya. Ang asawa naman niya ay kaharap ko at nakatutok sa akin ang bolo. Amoy na amoy ko ang alak na kanyang hininga at ramdam ko rin ang galit sa bawat buntong hininga niya. Sa katahimikan ng aking puso ay dasal ako ng dasal. Jesus, 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 ilang minutong napaka-tense, konting maling galaw ay katapusan na ng lahat. Ang ilang minutong katahimikan ay nabasag ng pagbagsak ng bolo sa aspaltong daan. Agad kong sinipa ang bolo at biglang umiyak ang lalaking asawa. Ama, Sa inyong kamay, inahahabilin ko ang aking kaluluwa. At hindi ako binigo ng Panginoon. Pagkatapos ng insidenteng ito, lalo ako naging matapang na humarap sa buhay. Tumutugon ako dahil pinili, pinili kong tanggapin ang hamon. Hinaharap ang buhay na parating nakatono sa kalooban ng Diyos. Ang bawat hamon at paghihirap, ay nakakayanan dahil lang Diyos ang siyang aking sandigan. Ngayon naman ay aking ibabahagi kung paano itong ikapitong salita ni Jesus ay naging aking dasal sa nakaraang taon. Sa kasagsaga ng COVID Delta, tatlo sa apat kong kapamilya na nasa probinsya ay nagkasakit ng COVID. 
Dahil ang kuya ko ay nasa ICU at ang sister-in-law ko naman ay nasa isolation facility, umuwi ako sa amin para alagaan si mama. Sa unang hospitalization, 30 days kami sa ospital. Ikatlong araw pa lamang ay nag-aagaw buhay na si mama. So eto, nagtawaga na, nagpaalamana na, at nagdasal. Subalit, nalampasan ni mama ang covid Naging COVID negative siya at pagkatapos ng 30 days sa ospital ay nakauwi kami. Isang linggo lamang sa bahay ay dinala na muli si mama sa ospital. Hindi na COVID kung hindi, nasira ng COVID ang baga ni mama. Sa 20th day ni mama ay critical siyang muli at binigay ng tan- binigyan ng taning na dalawang araw. Dalawang araw lamang dahil ayaw na ni mama magpa-intubate. Subalit, pati ang doktor ay nagulat dahil gumaling muli si mama. After 28 days, nung second hospitalization, nakauwi na kami. Sa susunod na tatlong linggo ay inalagaan ko si mama sa bahay. Dumating muli ang pagkakataon na naging critical siya at dali-dali kong inayos na para maospital muli. Nung gabing yon, restless si mama. Ako rin ay mabigat ang aking dinadala. Bago nagbukang liwayway, ay pinakinggan ko ang aking nararamdaman. Nagdasal at tinawagan ko ang aking kaibigang doktor na nagsabi sa akin, Jel, mukhang kailangan mo nang tanggapin. It's a matter of time. Tumahimik ako. Binalikan ng lahat ng grasyang natanggap ng tatlong buwan. At gusto ko man na nandyan pa si mama. Dinasal ko, sinambit ko. Ama, sa iyong kamay ay inihahabilin ko ang kaluluwa ni mama. Matapos kong idinasal na yon, ay isang malaking katahimikan ng aking naramdaman. Sa tatlong araw, peaceful si mama. Hindi ko na pinaglaban, hindi na ako umasa sa aking lakas. Ipinaubaya ko na sa Panginoon. At pagkatapos nga ng tatlong araw, sa napakatahimik na pamaraan, si mama ay umuwi na sa amang Diyos. Kung magtiwala tayo, Kaya nating ipaubaya ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. Amen. Gracious Lord, as you once entrusted your spirit into the hands of the Father, so are we giving our lives to you to seek and to live for your glory alone. We entrust our lives to you into your faithful hands of love. Merciful and loving Father, You sent your Son to be near us. We commend to you all our joys and sorrows, our consolations and desolations, and lovingly unite us with the suffering of Jesus. Our Lord, we offer to our family members and our loved ones. Look with mercy and compassion. Those who are sick, especially the dying, Be with them in their lonely nights, painful days. May they experience your love through our care and may we encounter you in each of them. Here we are, Lord, Lord, available to you, both now and in the future. So we reflect upon into your death, not in despair, but in hope, not with the same, but with compassion. Brothers and sisters, we have meaningfully reflected on all seven words. The seventh last word reminds us that we must submit ourselves to Him and be obedient. We need to keep our trust in Him, believing that when we follow God's will amidst sufferings, there will be peace in our hearts. This has been your host, Ilsa B. Reyes. And I am Mark Cabrera. Thank you for sharing your time with us 
let us continue to be family for Christ and with Christ and continue proclaiming God's greatness for He is our Savior who deserves all the glory. At bago po ang pagwakas ng pagtatanghal mula sa Vocalismo Choral Group, pakinggan po natin ang mensahe ng pasasalamat para sa tagumpay ng ating programa. Ang presidente ng Mission Communications Foundation Incorporated at executive producer ng Seven Last Words, si Reverend Father Bell San Luis SVD. Muli po, maraming, maraming salamat, salamat mga kapamilya. kapamilya. God bless, God bless us, us all. all. Ako po si Father Bell San Luis SVD, executive producer ng Seven Last Words TV presentation. Kanina po may nagtanong sa akin, sabi po niya, Father, ano bang last word ka? Ikawalong word? Sinagot ko po, hindi po, wala pong eighth uh, last word hanggang pito lamang po. Pero mga kapamilya, kung may eight word man, it is a word of thanks. Unang-una sa lahat, magpapasalamat tayo sa Panginoong Heso Kristo sapagkat iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa ating kamatayan. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng matinding pagpapakasakit. Paghahaplit sa kanya ng mga berdogo, nakurunahan ng mga malaking titik ang kanyang ulo. Paglalawit, pinagpasan ng krus, ipinakos sa krus at tinusok ang kanyang tagiliran hanggang sa siya ay uh, nabawian ng buhay. Ginawa niya ito dahil sa pagmamahal at pagliligtas niya sa atin. Kaya pasalamatan natin ang Panginoong Heso Kristo. Kung hindi tinignan ang krusipiho natin, makikita natin itong krusipihong ito na may dalawang letra. Yung kanyang uh, extension of the arms of our Lord ay ito po ay ang letra T. At uh, yung katawan naman niya na uh, lupaypay at siya po ay uh, may letra na Y. At ano ang ibig sabihin ito? T-Y. At ito, ibig sabihin, thank you. Gratitude is memory of the heart. Every time we see the cross, let's not forget to say, T-Y, Lord. Thank you, Lord, for saving us. My second word of gratitude goes to all those who made our seven last words presentation possible. The Mission Communications Foundation Board of Directors, the preachers, sharers, and family prayers. Most Reverend Onesto Ang Choco, DD, Bishop of Cubao. Reverend Father Jerome Marcus, SVD, Provincial Superior, SVD, Philippine Central Province. Father Pablito Tagura, SVD, Rector of the Divine Word Mission Seminary. Father Rony Crisostomo, SVD, Rector of the Diocesan Shrine of the Divine Word. Program hosts, Ms. Ilsa Reyes and Mr. Mark Cabrera, St. Paul's Sisters Choir, 
Vocalismo Choral, Reverend Father Paul Aquino, Mr. Elbenson Rescubar, the ABS-CBN Corporation, to Ms. Cory Vidanes and Mr. Ralph Menorca, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, the Filipino Channel, Jeepney TV, I Want TFC, A2Z Channel 11, through Brother Eddie Villanueva and Mr. Sherwin Dogna, President and Chairman. The Manila Bulletin to Mr. Francis Mark D. and Mr. Miss Myra Lizelle Abonda. Miss Jeanette Bugayong for the family prayer support. The MCFI and Telenet staff personnel and volunteers. All donors, advertisers, and sponsors. So I thank all of them, and as we close, let us now have a blessing to all of all our televiewers and of all those who are here. So I'll get my stall now, and we'll say a closing prayer. May the Almighty God bless and protect you from harm and evil. May his face shine upon you and grant you peace and your prayer of intentions be granted. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you.
The Seven Last Words was brought to you by Malikbayan Handicrafts CDO Foodspear Incorporated Crystal Clear Freight Connection Philippines Incorporated Manila Bulletin Semirara Mining and Power Corporation and St. Peter Life Plans and Chapels.